Selamlar ben Kerem Ferhat. Kimilerinin yıllardır beklediği, benim ise yaklaşık bir haftadır beklediğim Godzilla vs. Kong filmi sonunda çıktı. Ve ben sonunda filmi izleyebildim. Yani şu anda karşınızda filmi izlemiş bir şekilde bulunuyorum. Evet yani bu film için bayağı hazırlık yaptım. Bir hafta içerisinde önceki 3 filmi izledim. Daha sonra onları dair bir içerik çıkarttım. Ve artık sonunda Godzilla vs. Kong filmini de izleyebildim. Gerçekten çok heyecanlıyım. Ve sizlere film hakkındaki görüşlerimi aktarmak istiyorum hemen. Lakin şunu hatırlatmasını yapayım. Video içerisinde spoiler olmayacak. Yani eğer sonlara doğru spoiler olacak olursa ben mutlaka belirteceğim. Ama inanın bana uyarısını yapmadan hiçbir şekilde spoiler vermeyeceğim. Yani bundan ötürü videoyu rahatlıkla izleyebilirsiniz. Eğer henüz filmi deneyim etmediyseniz sakın korkmayın videodan. Tekrardan belirteyim eğer spoiler verecek olursam bas bas bağıracağım sizlere uyaracağım. Neyse yani girişi daha fazla uzatmayalım. Ancak küçük bir hatırlatma daha yapayım. Videoyu beğenin ve kanala abone olun. Her şey tamam. İşte şimdi videoya geçebiliriz. Gelin konuşalım hele. Godzilla vs Kong nasıl olmuş? Bu film için şunu söyleyebilirim öncelikle. Sonunda pandemi zamanında büyük bütçeli hissettiren bir film izleyebildik. Görsel efektleri vesaire vesairesi her şey çok kaliteli duruyor bu filmin. Yani şükrediyorum ki artık pandemi sürecinde kaliteli bir sinema filmi izleyebildim. Kaliteli dediğim en azından görüntü babından kaliteli. Öncelikle spoilersız olarak Godzilla vs Kong filminin konusundan bahsedelim. Bakın tekrar söyleyeyim spoiler yok. Bahsedeceğim konu sadece fragmanlardan anlaşılan konu olacak. Bu filmde Apex adında bir şirket var. Ve bu Apex şirketi Godzilla'yı kışkırtacak bir şeyler yapıyorlar. Ve doğal olarak Godzilla kışkırıyor ve şehre saldırmaya başlıyor. İnsanlar Godzilla'nın saldıracağını bildiğinden ötürü kendilerini savunmak için Kong'u kullanıyorlar. İşte film bu şekilde başlıyor. Kong insanlara saldırıyor. İnsanlar da kendilerini korumak için Kong'u kullanıyorlar. Kısaca giriş konusu bu dese geridir. Ama inanın bana konu sadece bu şekilde kalmıyor. Bu serinin önceki filmlere yakındığım tek bir şey vardı. Önceki filmlerin hepsinde insanların hikayesine, canavarların hikayesinden çok daha fazla odaklanılıyordu. Bu durum Godzilla'nın ilk filminde de, ikinci filminde de ve Kong kafa tasarda filminde de aynıydı. Kong da Godzilla'da bir şekilde kenara atılıyordu. Hikaye tamamen insanlara odaklanıyordu. Ve bizim karakterlerimiz ancak filmin sonunda ortaya çıkıyorlardı. Açıkçası bu durumdan çok sıkılmıştım. Ve bu filmin de böyle olacağını düşündüm. Bundan ötürü heyecanım biraz sönmüştü ve beklentilerimi düşürmüştüm. Ama çok şükür ki diğer filmlerde olduğu gibi bu filmde öyle bir şey olmadı. Evet her ne kadar bu filmde de insanlar yoğun bir şekilde işleniyor olsa da Godzilla ve Kong'un hikayesi daha fazla işleniyor. En azından Kong'un hikayesi daha fazla işleniyor desek yeridir. Çünkü maalesef Godzilla yine bu filmde arka plana atılmış. Bu filmde daha çok ön planda olan karakter Kong'un ta kendisi olmuş. Godzilla yine sonlarda gelen karakterlerden bir tanesi maalesef. Ama yine de en azından diğer filmlere nazaran yaratıkları daha çok gördüğümüzü ve insanların hikayesinin daha iyi olduğunu söyleyebilirim. Bu hikayelerin yanında filmin temposu oldukça yüksek. Yine diğer 3 filmle kıyasladığımız zaman bu filmin temposu onlara bin basar açıkçası. Bu filmden önceki diğer 3 filmi yeni izlemiş olan biri olarak bu filmin diğer 3 filme nazaran en iyisi olduğunu söyleyebilirim. Kesinlikle diğerlerinden çok daha akıcı ve çok daha bol aksiyon sahneleri barındırıyor. Eğer diğer filmleri beğendiyseniz bu filme bayılacaksınız. Fakat diğer Godzilla filmlerini benim gibi ortalama bulduysanız bu filmde sizlere ortalama veya ortalamanın bir tık üstünde gelebilir. Ben Godzilla vs. Kong filminin ortalamanın bir tık üstünde olduğunu düşünüyorum. Harika bir film değil ama kötü bir film de değil. İzlerken eğlendiğimi söyleyebilirim. İki saatin nasıl geçtiğini gerçekten anlayamadım. Önceki filmlerde bazı yerlerde sıkıldığım olmuştu. Fakat Godzilla vs. Kong filminde böyle bir şey olmadı. Sonuna kadar vakti nasıl geçtiğini anlamadan izledim ve film birdenbire bitiverdi. Godzilla vs. Kong filmi hiçbir zaman temposunu düşürmüyor. Atıyorum filmin temposu sıfırda başlıyorsa sonları doğru ha bir yükselerek devam ediyor. Sizleri bilemem ama ben bu filmi izlerken gerçekten hiç sıkılmadım. Sizlerin de filmden sıkılmayacağını düşünüyorum. Ek olarak bu filmin aksiyon sahneleri de diğer filmlere nazaran daha fazlaydı ve daha iyiydi. Gerçekten kimi yerlerde tıpkı Avengers filmlerindeki gibi gaza geldiğimi söyleyebilirim. Özellikle spesifik bir sahne var ki orada tıpkı Avengers Endgame'deki şu sahne kadar gaza geldim. İnanın bana yıllardır bu filmi bekliyor olsaydım gerçekten çok daha fazla gaza gelirdim, çok daha fazla mutlu olurdum. Bu yüzden o spesifik sahnelerin filmde olması iyi olmuş. Filmin aksiyon sahneleri genel olarak gerçekten iyiydi. Ama aksiyon sahnelerine dair maalesef üzüldüğüm şeyler de oldu. Yani Godzilla ve Kong'un kapışmasını daha çok görmeyi isterdim. Ama maalesef her ne kadar filmin ismi bu olsa da Godzilla vs Kong epitope en fazla 2 sahnede falan dövüşüyorlar. Ki biz maalesef bu 2 sahneyi de fragmanlarda görmüşüz zaten. Filmde fragmanların dışında Godzilla ve Kong'un dövüştüğü bir sahne yok. Bu da benim üzülmemi ve hayal kırıklığına uğramama sebep oldu. Ve inanın bana ben bu seriyi yeni izleyenler dedim. Yani yıllardır bu seriyi izleyenler ve bu filmi yıllardır bekleyenler bana kalırsa buna çok tepki gösterecekler. 
Hayranlar buna sinirlenebilir. Maalesef filmde fragmanların dışında Godzilla ve Kong'un dövüştüğü bir sahne yok. Bu çok üzücü. Millie Bobby Brown'u çok seviyorum. Ve eğer filmde onu çok görmek isteyen varsa, belki de sırf onun için bu filmi izleyecek olan varsa izlemesin. Çünkü kendisinin rolü bu filmde çok fazla değil arkadaşlar. Yani onu filmde çok çok az görüyoruz açıkçası. Bu da beni üzen şeylerden bir tanesi oldu. Ama tabi film Kong'u daha çok göstererek benim kalbimi kazanmayı da başardı ayrıca. Fakat filme ve de Warner Bros'a kızdığım bir yönde var arkadaşlar. Warner Bros yine bu filmde Warner Bros'unu yapmış. Film maalesef VS isminin hakkını veremiyor. Godzilla vs Kong değil mi bu filmin ismi? Yani maalesef film bu ismin ağırlığında eziliyor gibi. Hani izlemeyenler vardır diye spoiler vermek istemiyorum ama sadece şunu bilin. Bu film VS filmi değil gibi. Benim bir önceki videoda söylediğim gibi düşünün sadece. Batman vs Superman'i yapan şirket Warner Bros. Godzilla vs Kong'u yapan şirket de Warner Bros. Yani bunu bilerek izleyin filmi. Klasik Warner Bros işte. Her ne kadar filmin geri kalan kısımlarını beğenmiş olsam da bu klasik Warner Bros olayı yüzünden filmin puanını da düşüreceğim. Ve yine söylüyorum ki yıllardır bu filmi bekleyen hayranlar klasik Warner Bros olayına gerçekten çok sinirlenecekler. Yani fragmanlardan bunun olacağı belliydi vesaire vesaire diyenler de olacaktır. Ama yıllardır benim beklediğim bu film değildi diyenler de olacaktır. Filmde maalesef hikaye de pek önemli değil. Onun yerine olan şeylere ve aksiyona dayıyor film kendisini. Bundan ötürü elde tutulur pek bir hikaye yok gibi. Bu yüzden size şunu da öneriyorum. Hikayeyi bir kenara koyun ve filme odaklanın. Eğlenmeye ve de aksiyona odaklanın. Çünkü film o konuda baya iyi bir iş çıkartıyor. Ama maalesef iş hikaye anlatmaya geldiği zaman film pek iyi bir iş çıkartıyor diyemem. Bunun dışında son kez söylemek istediğim bir şey daha var. Maalesef yıllardır bu filmi bekleyen çoğu hayran tatmin olmayabilir. Bilemiyorum onlar ne bekliyorlardı ama dediğim şeylerden ötürü pek de tatmin olmayabilirler. Bakalım hele herkes filmi bir izlesin ondan sonra göreceğiz neler olacak. Ha bu arada puanımızı da verelim. Saydığım onca şeyden ötürü ben baya bir puan kırdım filmden. Yani iki puan arasına gidip geliyorum. 7 mi versem yoksa 6 mı versem diye düşünüyorum. Ama şu klasik Warner Bros olayı beni baya bir hayal kırıklığına uğrattığından ötürü filme 6 veriyorum. Veya aslında filmin temposunun çok akıcı olduğunu düşünürsek, 2 saatin nasıl geçtiğini de düşünürsek, bir dakika ya bu film 6 değil de sanki 7'yi hak ediyor gibi. Tamam hemen değiştirelim. Ben filme 7 puan veriyorum. Çünkü izlerken hiç sıkılmadım, eğlendim de. Birkaç hayal kırıklığı ve sinir bozan şeyler olsa da eğlendim sonuçta. Zaten filmler bizleri eğlendirmeye başlarlar. Bu film de bunu başarıyor. Son olarak kısaca spoiler'a bir şey söylemek istiyorum. Eğer filmi izlemediyseniz spoiler kısmı dinlememenizi öneriyorum. Filmi izlemeyenler şu anda videoyu kapatabilirler. Filmi izleyenler için işte spoiler kısım geliyor. Yani arkadaşlar klasik Warner Bros olayı dediğim şeyi sizler anlamışsınızdır eğer filmi izlediyseniz. Bu bir vs filmi fakat iki karakter de hiçbir şekilde savaşı kazanamıyor. İlk roundda bir dövüyor, ikinci roundda bir dönüyor, üçüncü roundda da ikisi başkasını dövüyor. Tıpkı Batman vs Superman filminde olduğu gibi. Bu beni maalesef çok kızdırmıştı. En azından Warner Bros'un risk alıp bir karakteri öldürmesini falan bekliyordum ben. Ama öyle bir şey olmadı. Ve şaşırtıcı bir şekilde filmde after credits sahnesi falan da yoktu. Yani bu çok enteresan çünkü diğer filmlerde after credits sahneleri vardı. Fakat bunda öyle bir şey yoktu. Acaba bu film son film olacak diye düşündürdü bana bu. Ama bunun son film olmayacağına dair birçok ipuçları da gördüm. Fakat yine de bana kalırsa bu evren bu film bile bitirilmeli. Yani daha ne anlatabilirler bilemiyorum. Şimdilik benden bu kadar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.